Bukod dito sa prism, kumuha rin ako ng dalawang cardboard na puti na may konting puwang sa gitna. Makitid na puwang. Tapos, syempre, nakatapat sa ating white light, ha? Ayan, papakita ko ngayon sa inyo ay sinasabi rin yung mga kulay na yan. Oh. Ang galing, ah! Ayan, di ba? Nakikita niyo yan? Oh. Teacher Waki, totoo nga palang may magic, eh! Yan po yung pitong kulay ni White Light, oh! Magic! Teka, sandali, hindi! Wala ngang magic, eh! Walang magic, eh! Di ba kanina pa natin pinag-uusapan na ang White Light ay may iba't ibang kulay, di ba? Ngayon, kapag dumaan ang liwanag sa isang bagay na transparent, katulad nitong prism, eh nababaluktot ito. Ang pagbabaluktot ng liwanag ay eh, tinatawag na refraction. Refraction? Oo, oh, refraction. At kapag na-refract o nabaluktot na yung liwanag, nagkakahiwahiwalay ngayon yung kulay. Kaya paglabas, pitong kulay na to. Hindi na white light. Tama ka dyan. At ang tawag sa hilera ng iba't ibang kulay na ito ay spectrum. Spectrum? Mm. Alam nyo ba na pwedeng gamitan ng math ang pagbuo ng spectrum? Oo. Unang-una, white light divided by a prism equals seven colors. Seven! Nandiyan ang red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. Ang dami yan, no? Pero alam nyo, para mas madaling matandaan, kunin nyo isa-isa ang unang letra ng bawat kulay. Makakabuo kayo ng... Roy G. Bib. Roy G. Bib. O, di ba? Mas madaling tandaan. O, meron pa. Pagkatapos, pagka pinagsama-sama mo naman lahat ang mga kulay na ito, yung bang red plus orange plus yellow plus green plus blue plus indigo plus violet, andyan lahat yan, what do you get? White light! Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo ang pin nakamalaking spectrum. Pero bago yan, sasabihin ko muna sa inyo kung paano nangyayari yon. Minsan, kapag kauulan pa lang, mamasama sa ang hangin sa kalawakan. Dahil ito sa mga droplets ng tubig na hindi bumagsak sa lupa bilang ulan. Nagkakadikit-dikit ang napakaraming droplets na ito at nagiging parang bintanang salamin sa kalangitan. Kapag tumama dito ang liwanag ng araw, para itong prism na bumabali o nagre-refract at nagpapahiwahiwalay sa mga kulay ng liwanag. Kapag nangyari ito, nagkakaroon ng rainbow! Kaya masasabi nating ang rainbow ay isang higanting spectrum sa kalangitan. Music